ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் இன்றைக்கி ஃபிஷ் தவா ஃப்ரை எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம் கொஞ்சம் ஆயிலில் எப்படி வந்து நம்ம ஃப்ரை பண்ணி எடுக்கலான்னு பார்க்கலாம் இது வரைக்கும் என் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க வாங்க இப்போ எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம் நான் இந்த சின்ன மீன் எடுத்துருக்கேன் இது நகர மீன் இதுக்கு தலை வாலெலாம் கட் பண்ணிவிட்டு சுத்தம் பண்ணி வச்சுருக்கேன் நான் இந்த மாதிரி கத்தி வச்சு வரைஞ்சிக்கிறேன் நீங்கள் ஒரு சைடு இப்படி வரைஞ்சிங்கன்னா ஒரு சைடு அதுக்கு ஆப்போசிட்டாக வரையணும் இல்லைனா வந்து மீன் சின்ன மீனுன்றதுனால பிரிஞ்சு போயிடும் இது ஆப்போசிட்டாக நம்ம கோடு போட்டால் தான் பிரியாமல் வரும் அதே மாதிரி நம்ம எல்லா மீனையும் வரைஞ்சி எடுத்துக்கலாம் இது ஒரு அரை கிலோ மீன் ஒன்பது பீஸ் இருக்குது இதில் பாருங்கள் எல்லாத்துக்கும் நான் இதே மாதிரி கத்தியில் வரைஞ்சிக்கிறேன் நீங்கள் இந்த மாதிரி ஸ்ட்ரெயிட் லைனாகவும் போடலாம் இந்த மாதிரி ஸ்ட்ரெயிட்டாக இப்படி போட்டிங்கன்னா அந்த லைன் வராத பக்கமாக அடுத்த பக்கத்துக்கு நீங்கள் போடணும் ஒரே இடத்துல போட்டிங்கன்னா அப்பயும் மீன் வந்து நம்மளுக்கு பிரிஞ்சிடும் நம்ம எல்லாத்தையும் ரெடி பண்ணியாச்சு இப்போ ஒரு பவுலில் ஒரு ஸ்பூன் மஞ்சள் பொடி சேர்த்துக்கிறேன் தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் மிளகாத்தூள் ரெண்டு டீஸ்பூன் சேர்த்துக்கிறேன் உங்கள் காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் ஒரு வாசனைக்காக ஒரு கால் ஸ்பூன் தனியா பொடி சேர்த்துக்கிறேன் தனியா பொடி நம்ம நிறைய சேர்த்தக்கூடாது மிளகுத்தூள் ஒரு டீஸ்பூன் சேர்த்துக்கலாம் சீரகத்தூள் அரை டீஸ்பூன் சேர்த்துக்கிறேன் ஒரு கால் ஸ்பூன் சோம்பு தூள் சேர்த்துக்கிறேன் நீங்கள் ரெடிமேட் மசால் வாங்கி மிஸ் ஃபிஷ் ஃப்ரை பண்ணுறதை விட இது மாதிரி பண்ணிங்கன்னா ரொம்பவே டேஸ்ட்டாக இருக்கும் கான்ஃப்ளவர் ரெண்டு டீஸ்பூன் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ லெமன் வந்து ஒரு லெமனை வந்து நான் வந்து புழிஞ்சிக்கிறேன் உங்களுக்கு புளிப்பு கம்மினால் கம்மியாக தேவைனா பாதி கூட நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஆனால் ஒன்று வந்து இதுக்கு கரெக்டாக இருக்கும் ஒரு ரெண்டு தண்டு கருவேப்பிலையை வந்து ரொம்ப சின்னதாக கட் பண்ணி சேர்த்துக்கலாம் அவ்வளோதான் இதுக்கு நம்ம வேறு எதுவும் ஆட் பண்ண தேவையில்லை இதை மிக்ஸ் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் இப்போ நம்மளுக்கு ட்ரையாகவே இருக்கிறதுனால கொஞ்சமாக நான் வாட்டர் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஒரு ரெண்டு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு இந்த கன்சிஸ்டன்சிக்கு நம்ம கலந்து எடுத்துக்கணும் இப்போ வந்து இதை நம்ம வந்து டேஸ்ட் பார்த்துக்கலாம் மீன் சாப்பிடாதவங்க இந்த டைமில் நம்ம டேஸ்ட் பார்த்துக்கலாம் இந்த நம்ம ஒரே ஒரு அரை டீஸ்பூன் நல்லெண்ணெய் நான் சேர்த்துக்கிறேன் இப்போ எல்லாமே இதில் கரெக்டாக இருக்குது இப்போ நம்ம மீனில் வந்து அப்ளை பண்ணி வச்சிடலாம் மொத்தமாக போட்டு அதாவது மொத்தமாக போட்டு கிளறதை விட இது மாதிரி நீங்கள் ஒரு ஒரு பீஸாக எடுத்து எல்லா பக்கமும் தேய்ச்சி கொடுத்திங்கனா அந்த கேப்லெலாம் நம்மளுக்கு மசாலா பொடி ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அவங்க இந்த மாதிரி உள் சைடு கூட தேய்க்கணும் இது மாதிரி நம்ம எல்லா மீனுக்கும் இதே மாதிரி அப்ளை பண்ணிக்கலாம் பாருங்க இந்த மாதிரி எல்லாத்துக்கும் நம்ம அப்ளை பண்ணிக்கிறோம் இப்போ இது வந்து மினிமம் ஒரு அரை மணி நேரம் ஊறுனா நல்லாயிருக்கும் நம்ம வந்து அதை விட அதிக அதிக மணி நேரம் ஒரு மணி நேரம் கூட ஊற வைக்கலாம் இப்போ ஒரு ஒரு மணி நேரம் ஆகிடுச்சு இப்போ இதை நம்ம ஃப்ரை பண்ணிடலாம் நீங்கள் இதை மாதிரி ரெடி பண்ணி ஒன் ஹவருக்கு அப்புறம் ஃப்ரிட்ஜில் கூட எடுத்து வச்சுட்டு தேவையாக தேவையாக இருக்கும்போது நம்ம ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இப்போ ஒன்றுன்னா எண்ணெயில் வச்சிடலாம் இது வந்து கொஞ்சம் தான் ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் தான் நான் விட்டுருக்கேன் சன்ஃப்ளவர் ஆயில் இப்போ இதில் வந்து இந்த இந்த மாதிரி வைக்கணும் அந்த வால் பகுதி பின்ன லா அதாவது வெளியில் வர மாதிரி அப்போ வந்து நடுவில் நம்மளுக்கு ஹீட் அதிகமாக இருக்கும் அதனால் ஈவனாக இது குக் ஆகும் நம்ம எல்லாத்தையும் இதே மாதிரி வச்சிடலாம் இப்போ நம்ம வந்து இது அப்படியே அந்த எண்ணெய் எல்லா பக்கமும் போகிற மாதிரி இந்த மாதிரி கொஞ்சம் ஷேக் பண்ணி விட்டோம்னா எல்லா பக்கமும் எண்ணெய் போய் நம்மளுக்கு ஈவனாக குக் ஆகும் இப்போ ஒரு மூணு நிமிஷம் ஆகிடுச்சு பாருங்கள் ஒரு பக்கம் வெந்துருச்சு நம்ம திருப்பி போட்டுக்கலாம் 
நம்ம அடிக்கடி டிஸ்டர்ப் பண்ணக்கூடாது மீன் வந்து உடஞ்சி போயிடும் இந்த மாதிரி அப்படியே விட்டோம்னா அது வெந்த பின்னாடி தானாகவே வந்துடும் சரியாக வேகலைனா தான் அடியில் பிடிச்சிக்கும் எல்லாத்தையும் இதே மாதிரி நம்ம திருப்பி போட்டுடலாம் இப்போ வந்து நம்ம எல்லா மீனும் இதே மாதிரி திருப்பி போட்டாச்சு இப்போ இன்னொரு சைடு அதே மாதிரி ஒரு த்ரீ மினிட்ஸ்க்கு வந்து லோ அதாவது மீடியம் ஹீட்டில் வச்சுக்கோங்க லோ ஹீட்டில் வைக்கக்கூடாது மீடியமில் வச்சுக்கலாம் இப்போ இது இன்னொரு சைடு குக் ஆகட்டும் நம்ம இந்த மாதிரி அந்த எண்ணெயை எடுத்து எல்லா பக்கமும் அப்பப்போ ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விடணும் குக் ஆகட்டும் பார்க்கலாம் பாருங்கள் இது எல்லாம் நல்லா குக் ஆகிடுச்சு இப்போ இதை எடுத்துடலாம் ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெயிலேயே நம்ம வந்து இவ்வளோ மீன் வந்து நம்ம பொறிச்சு எடுத்துட்டோம் டீப் ஃப்ரை பண்ணுறத விட இது மாதிரி பண்ணால் டேஸ்ட்டும் நல்லாயிருக்கும் நம்மளுக்கு கொஞ்சம் ஹெல்த்தியும் கூட இது எல்லாத்தையும் ஒன்று ஒன்றா எடுத்துருவோம் அவ்வளோதான் நம்மளுடைய சூப்பரான ஃபிஷ் ஃப்ரை வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு இது ரசம் சாதத்துக்கு வச்சு சாப்பிட்டா ரொம்பவே அருமையாக இருக்கும் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் என்னுடைய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பாய்